வணக்கம் இன்றைய வெந்த பகுதிகள் வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அதிதிகளை அழைத்து வந்து நாங்கள் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக பேசிக்கொள்வோம் சபா காலத்திலே நடைபெறுகின்ற முக்கியமான நிகழ்வுகள் தொடர்பான விடயங்களையும் இந்த நிகழ்ச்சி பகுதியில் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாளில் இரண்டு அதிதிகளை அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் ஈழ சினிமா குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது போருக்கு பின்னதான காலப்பகுதியில் இரண்டாவது தளத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறோம் நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் பத்து ஆண்டுகளை கடந்திருக்கிற இந்த காலப்பகுதியில் ஈழ சினிமாவுடைய தொடக்கத்திலே பணியாற்றியவர்கள் பலர் தங்களுடைய திரைத்துறையை சார்ந்த ஆர்வத்திலே அதுக்குள்ளே களம் இறங்கியவர்கள் அவர்கள் எவ்வாறு இந்த விடயங்கள் எல்லாம் கற்று தாங்களாகவே தேடி தேடி அந்த செயற்பாடுகள் அவர்கள் இறங்கி இப்பொழுது அவர்கள் ஒரு நிலை நிலைக்கு ஈட சினிமாவை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இந்த காலப்பகுதியில் ஒரு விடயம் இருக்கின்றது கற்றுக்கொண்டதை கற்பிப்பவன் அல்லது கற்றுக்கொண்டதை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுதல் என்பதுதான் ஒரு கலைஞனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பணியாக இருக்கிறது அந்த பணிகளை செய்கின்ற தளத்திலே இப்பொழுது ஒரு செயற்பாடு ஒன்று முன்னெடுக்கப்படுகிறது பட்டறை அதாவது சினிமா துறை சார்ந்த ஆர்வத்தில் இருப்பவர்களை இணைத்து அவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகளை அல்லது அவர்கள் தேவையான கருத்து பகிர்வுகளை வழங்குகின்ற செயற்பாடு ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஈழத்திலே இந்த செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகிறது வளவாளர்கள் புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் இருந்தும் சரி இந்திய சினிமா சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி இதில் கலந்து கொள்கிறார்கள் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக இன்றைய நாளில் நாங்கள் பேசிக்கொள்ளப் போகின்றோம் இருவர் அரங்குக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் ஒருவர் ஈழத்திலே திரைத்துறையில் அறிமுகம் பெற்றிருக்கின்ற எல்லோருக்குமே தெரிந்திருக்கின்ற மதிசுதா அவர்கள் இயக்குநரும் அதோடு சேர்ந்து இந்த செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்ற ஒருவர் வந்திருக்கிற வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம் அதே போன்று இந்த செயற்பாடுகளிலே ஈடுபடுகின்ற இன்னொருவர் குறிப்பாக பெண்ணாக திரைத்துறை சார்ந்த படைப்புகளில் ஈடுபடுகின்ற ஒருவரும் அதே போன்று கவிஞருமாக இருக்கின்ற பிரைநிலா இருவரையும் வரவேற்கின்றோம் நேரடியாக கேள்விக்குள்ளே செல்லலாம் ஒன்று மதுசுவங்களிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த பட்டறை இந்த பட்டறை என்கின்ற விடயம் அதாவது ஈழ சினிமாவினுடைய தற்போதைய நிலைமைக்கு எப்படி பொருந்துகின்றது இது எப்படி தொடக்கம் பெற்றது இன்னும் இந்த பற்ற இந்த ஆரம்ப புள்ளி வந்து தமிழம் சுபாஸில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதன் நோக்கமே வந்து எங்களுடைய கலைஞர்களது ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு வந்து சரியான சினிமா இது என்றது அதன் தொடர்பான கற்கைகளையும் புகுத்துறதா நோக்கமாக இருந்தது யாழ் பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து பட்டறை உண்டு என்ற தலைப்பில் நான் ஆரம்பித்து நாங்கள் வளவாளர்கள் இந்தியாவில் இருந்தால் அதிகம் இருந்தது ஈழத்து வளவாளர்களும் இருந்தார்கள் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் வச்சு நடத்துகிறாக இருந்தது கொரோனா காலத்தில் வந்த தடையால் வந்து எங்களால் அதை தொடர முடியாமல் போயிட்டது அப்போ அந்த நிலையில் வந்து இந்த காலத்தை சரியாக பயன்படுத்தணும் இன்றைக்கு எங்களுக்கு இணைய வழியில் அது இலகுவாக இருந்தது இணைய வழியில் வந்து இன்னும் அதிகமான பேரை உள் உள்வாங்கலாம் என்றொரு ஒரு காரணத்துக்காக அப்படியே இந்த திட்டம் வந்து இணையத்துக்கு மாற்றப்படுது அப்போ இந்த பற்றையின்ற உண்மையான நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கே இந்த சினிமா தொடர்பான கற்கையை ஆக்களுக்கு புகுத்துறது அல்லது அவர்களை அறிய வைக்கிறது தான் நோக்கமாக இருந்தது ஆனால் இது மட்டும்தான் நோக்கம் என்றால் இல்லை பற்றையின்றது பற்றை இப்போ இரண்டில் சினிமா செய்யுது இதன் அடுத்த கட்டமாக ஓவியம் ஒரு திட்டமாக இருந்தது வீட்டு கைப்பணியாக இருக்கலாம் வீட்டு தோட்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் பற்றை என்ற வந்து கற்பித்தல் சார்ந்த ஒரு அமைப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த செயற்பாடு இப்பொழுது சினிமா சார்ந்த இந்த செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற பொழுது இதனுடைய இந்த நிகழ்ச்சி திட்ட இணைப்பாளராக இருக்கின்ற பிரணில் அவங்களிடம் ஒரு கேள்வி அதாவது இந்த விடயத்துக்கு இந்த பட்டறைக்குள் உள்வாங்கப்படுகின்ற மாணவர்கள் சார்ந்து கிட்டத்தட்ட இப்பொழுது ஆயிரத்தை தாண்டி இருக்கின்றார்கள் இந்த மாணவர்கள் அப்படிங்க ஆனால் இன்னொரு பக்கம் அந்த மாணவர்கள் மிக வேகமாக இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக இழத்து சினிமா துறையிலே ஆயிரம் பேர் இந்த ஆர்வத்தோடு இருக்கின்றார்கள் என்கின்ற ஒரு விஷயமே ஒரு பெரிய ஒரு வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்ற பொழுது அவர்களை உள்வாங்குகின்ற அந்த செயற்பாடுகள் அவர்களை உள்வாங்குகின்ற செயற்பாடு வந்து பட்டரை டோ ஆர்ஜி என்கின்ற அந்த இணையதளம் மூலமாகத்தான் நடைபெற்றது இணையதளம் வாயிலாக வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் அதில் வந்து சரியான விண்ணப்பங்கள் சரியாக பதிலளிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் இந்த விரிவுரைக்குள் உள்வாங்கப்பட்டிருந்தது அந்த விண்ணப்ப படிவத்தில் ஏராளமான கேள்விகள் இருப்பதாகவும் அதிலே அந்த அந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக ஒரு ஒரு பேசுபொருள் இருக்கின்றது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு விமர்சன கருத்தாகவும் அது முன்வைக்கப்படுகிறது இது தொடர்பாக கேள்விகள் வந்து தேவை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்களுடைய அனுபவங்களும் எங்களுடைய அறிவும் தான் வந்து எங்களுடைய அந்த படைப்பிற்கு வந்து ஆதாரமாக இருக்கும் ஆக இந்த கேள்விகளுக்கு சரியாக பதிலளிக்க முடியாத ஒருவரோ அல்லது இந்த கேள்விகளை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒருவராலோ ஒரு நல் நல்ல படைப்பு என்பது வந்து சமூகத்திற்கு சென்று சேரும் என்பது கேள்விக்குறி தான் ஆக அதிகப்படியான கேள்விகள் என்றால் மிகவும் கடினமான கேள்விகள் அல்ல சாதாரணமான எங்களுக்கு தெரிந்த கேள்விகள் தான் அந்த கேள்விகளுக்கு சரியான முறையில் பதிலளிக்க வேண்டியதுதான் அதில் இருக்கிற விஷயம் அதை நாங்கள் எங்களுடைய அந்த நுண்ணுணர்வு எவ்வளவு தூரம் அதில் செயற்படுகின்றதோ அந
சார்ந்தாக தங்கியிருக்க நிலைமையிலே இந்த செயற்பாட்டுக்கு எப்படியான பணங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன இது எப்படி இந்த நிதி நிர்வாகங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன நான் முக்கியமாக இந்த பட்டமைப்பில் வந்து தமிழம் சுபாஷ் அவரோடு இணைஞ்சு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற நிதி தொடர்பான விடியம் என்ற கையிலான் இருக்கு இதில் வந்து என்னென்னா நாங்கள் பற்ற என்ற இணையதளத்திலே குறிப்பிட்டிருந்த நாங்கள் தன்னார்வலர்கள் தனிப்பட்ட ரீதியில் வரலாம் எந்த மதம் சார்ந்த அரசியல் சார்ந்த இந்த அமைப்புகளும் வந்து இதுக்கு முதலிட கூடாதுன்றதில் தெளிவாக இருந்தாங்க அப்படி இருந்தும் இந்த முறை வந்து உள்வாங்கப்படல இது இந்த பற்றைக்குரிய மொத்த செலவுகளையும் வந்து கவனித்துக் கொள்வது தமிழியம் சுபாஷனுடைய தன்னுடைய சொந்த பணத்திலிருந்தால் முதலிடப்படுகிறது அப்படி இருந்தும் இந்த இதில் வந்து நாங்கள் வந்து சில வளவாளர்களுக்கு மட்டும்தான் இங்கே கொடுக்கப்படுது பெரும்பாலானர்கள் வந்து அதுவும் இழத்து வளவாளர்கள் விட இழத்திலே அருமையை எதிர்பார்க்கல இந்திய வளவாளர்களை கூட முக்கியமாக ஈழத்தில் வந்து தங்கள் ஆர்வம் ஈழத்தில் இருக்கிற சினிமா வளரணும்ன்ற தேவையை உணர்ந்து கனவேர் வந்து இலவசமாக தான் கற்பிக்க வரையணும் நான் எங்களுக்கு பெரிய இணைய செலவுன்னு சொல்லி இங்கே பார்க்க வரைக்கும் வந்துட்டேன்னா நாங்கள் முதலே குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க வறுமைக்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கு வந்து இணைய செலவு வந்து குறிப்பிட்டாக்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்ற பட்ஜெட் ஒன்று இருந்தது ஆனால் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட வந்து இங்கே கணக்கு கணக்கு வி விடயத்தில் வந்து எங்களுக்கு அப்படி ஒன்றும் இருந்தாலும் இணைய வழங்கிகளில் வந்து சில சில இணைய வழங்கிகள் வந்து பாதுகாப்பற்ற தன்மை வரைக்கும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பான ஒரு இணைய வழங்கிக்கு போக வேண்டிய தேவை வரைக்கும் எங்களுக்கு பெரிய ஒரு தொகை அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் கிட்ட இந்த ஆயிரம் பேர் கேட்பதற்கான இணைய வழங்கிக்க மட்டும் முடியுது அப்போ எங்களுக்கு பட்ஜெட் அங்கால போனபடியாக இங்கே மாணவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தொகையில் கொஞ்சம் குறைக்க வேண்டியதாக போயிட்டு எப்பொழுது சில பிரதேசங்களில் இணைய வசதிகள் முழுமையாக இல்லை அப்படி இருக்கின்ற பொழுது எப்படி இந்த மாணவர்கள் இந்த கற்கையை தொடரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றனர் உண்மையில் இது நாங்களும் எதிர்பார்க்காத ஒரு சம்பவம் தான் இந்த இந்த காலப்பகுதியில் வந்து அவர்களால் இயலாது ஆனால் எங்களிடம் ஒரு திட்டம் இருந்தது நாங்கள் நேரடியாக இந்த கொரோனா காலம் முடிந்ததுக்கு பிறகு இப்போ நடக்கிற வகுப்புகள் இருக்குதானே அதனுடைய காணொலிகளை வந்து அவர்களுக்கு தெளிவான முறையில் ஒளிபரப்பி காட்டுறது இணையத்தினூடாக இல்லை நேரடியாக அழைத்து ஒளிபரப்பு காட்டி இங்கே வந்து நாங்கள் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறோம் கேள்விகள் கொடுக்குறோம் அப்படியான என்ன அது சான்றிதழ் சம்பந்தப்பட்ட விடயம் அவர்கள் நேரடியாக அழைத்து செய்கிற திட்டம் ஒன்று இருக்கு எங்களுக்கு திரைத்துறை சார்ந்ததாக பல்வேறுபட்ட திணைக்களங்கள் இருக்கின்றன ஒரு திரைப்படம் என்று வருகின்ற பொழுது தென்னிந்திய சினிமாவை எடுத்துக்கொண்டாலோ அல்லது சர்வதேச சினிமாவை எடுத்துக்கொண்டாலே வந்து ஒரு 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 மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டு முயற்சியாக தான் இருக்கின்றது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது ஈழத்து சினிமா துறை வந்து பலர் ஒரு ஒரு குறுகிய நபர்கள் இணைந்து எல்லா துறை சார்ந்த செயற்பாடுகளையும் ஈடுபடுவார்கள் ஒரு இயக்குநரே சில வேலைகளிலே கதையை வசனங்கள் எழுதுகின்ற துறையும் இருப்பார் அதே போல் வடிவமைப்பு காட்சி வடிவமைப்புகளை செய்கின்ற துறையிலும் சில பேர் ஒளிப்பதிவாளர் இருப்பார் படத்தொகுப்பாளராகவும் இருப்பார் இப்படி இந்த திணைக்களங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக்கி செயற்படுகின்ற செயற்பாடுல ஈழ சினிமா சார்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கிற பொழுது இந்த திணைக்களங்கள் தொடர்பான கற்கை நிறைகளும் இதிலே உள்ளடக்கப்படுகின்றன உண்மையாகவே சினிமாவில் இருபத்தி நாலு திணைக்களங்கள் முக்கியமாக பேசப்படுறது அந்த இருபத்தி நாலில் எங்களுக்கு இப்போ எது முக்கியமானது என்று கருதப்பட்ட பதினைந்து துறைகள் தொடர்பாக மிக ஆழமாக இப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணித்தி ஆழம் தான் நாங்கள் கற்பிக்கிறோம்னாலும் அந்த ஆழத்தில் அடிப்படையான அவலா விஷயங்களும் கற்பிக்கப்படுது இதை விட வந்து ஏற்கனவே அனுபவம் பெற்ற துறை சார்ந்தாக்களும் வருகிறோம் அதை விட இப்போ ஈழத்திலே வந்து எடுக்கிற வளவாளர்களில் வந்து ஈழத்துக்கு இதில் எது சாத்தியம் இப்போ ஒரு இந்தியா தளத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம்னா அங்கே இருக்கிற தொழில்முறை சார்ந்த ஒரு அமைப்பு தான் சினிமாவில் இயங்கும் இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே வந்து நீங்கள் இன்னொரு பணியில் இருந்தால் போவீங்க இப்போ ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு எங்களுக்கு அதை எப்படி சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இதை விட முக்கியமாக இந்திய தளம் மட்டுமல்ல ஹாலிவுட்டில் இருந்து ஒரு ஆள் கற்பிக்க வரார் ஹாலிவுட் சினிமா தளத்துக்கே இந்த மாதிரி இதை விட யூரோப்பியன் யூரோப்பாவில் போய் கற்ற ஒரு ஆளும் அங்கத்தில் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டைலில் வந்து எங்களுக்கு கற்பிக்கிறதுக்காக இதுக்கு வரார் இந்த வளவாளர்கள் தொடர்பாக நாங்கள் கேட்பதற்கு முன்பதாக இந்த இந்த இதுக்கு பயிற்சி பெற்றதுக்கு விண்ணப்பித்திருக்கின்றவர்களில் பெண்களுடைய பங்கு எப்படி இருக்கின்றது எந்த பகுதிகளிலிருந்து வருபவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே திரைத்துறை சார்ந்து இருப்பவர்கள் வருகின்றார்கள் அல்லது புதிய மாணவர்கள் இதில் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தவரையில் வந்து எழுப பொதுவாக வந்த விண்ணப்பங்களில் எழுபத்தைந்து வீதம் வந்து ஆண்களும் இருபத்தைந்து வீதம் வந்து பெண்களும் உள்வாங்கப்பட்டிருந்தாங்க இதில் வந்து வேறு பாலினத்தவரும் அந்த விண்ணப்பங்களை செய்திருந்தார்கள் இதை தவிர முக்கிய முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டியது எண்பத்தி நான்கு வீதம் வந்து புதிதாக திரைத்துறை முயற்சியில் ஈடுபட தொடங்கி இருக்கின்ற மாணவர்களோ அது ஆர்வம் சார்ந்த நபர்களோ வந்து விண்ணப்பித்திருந்தார்கள் மிகுதி பதினாறு வீதம் தான் ஓ முதலே இருக்கின்ற திரைத்துறையில் இருக்கின்ற அந்த படைப்புகளை செய்கின்ற அந்த நபர்க
உண்மையில் ஒரு பெரிய இழப்பு எங்களுக்கு என்னென்னா இப்போ இதுவிற காலம் இப்போ நீங்கள் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் அரங்கம் வந்தது போல் இல்ல சினிமான்ற வந்து யுத்தத்துக்கு பின்னானது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பாய்ச்சல் என்னால் டிஜிட்டல் வந்து இலகுவாக்கப்பட்டதான் முக்கிய காரணங்கள்லேயே உண்டு அதுக்கு பிறகு அந்த பாய்ச்சலில் வந்து இங்கே வந்து படிமுறை படிமுறை தான் வளர்ச்சி போய் கொண்டிருந்தது ஆனால் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பூரா பெரிய ஒரு தேக்க நிலைமை இல்ல சினிமாவில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த தேக்க நிலையிலேருந்து ஏன் அந்த தேக்க நிலைன்னு சொன்னால் இந்த கட்டத்துக்கு மேல் வளர முடியாதென்று இருந்த கட்டங்கள் எல்லாம் வந்து புதிதாக தேடி ஒரு தரத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படி இருந்த நிலைமையில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதை வந்து பெரிய ஒரு பாய்ச்சலாக எதிர்பார்க்கப்பட்டதுன்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட ஐந்து அல்லது ஆறு திரைப்படங்கள் இந்த ஆண்டு பூர்த்தியாகிற நிலைமையில் இருந்தது ஆனால் இந்த கொரோனோன்ற வந்து கிட்டத்தட்ட இல்லாத்தையுமே தடுத்தது மாதிரி தான் அது மாதிரி இந்த வளவாளர்களில் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இந்த பற்றை ஒன்றுக்கு எடுக்க இருக்கிற கூட அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு நிகழ்வாகத்தான் நடைமுறை இருந்தது ஏன்னா அதனுடைய தொடர்ச்சியாக வந்து வேறு வேறு மாவட்டங்கள் இல்லாரையும் வேணாம் இலங்கை பூராக இருந்தால் எடுத்து கற்பிக்கப்பட இருந்தது அது அப்படி பார்க்க வந்து ஈழ சினிமா இதை விட ஈழ சினிமா இந்த காலப்பகுதியில் வந்து வியாபார ரீதியாக பல திட்டங்களை வச்சுருந்தது நான் அந்த துறைக்கு இருக்கிறபடியாக பறந்து பாட்டை கதைக்கிற இந்த இடத்துல அத்தனை விடயங்களை இப்போ ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் திறக்க தயாராக இருந்த நிலைமையில் வந்து அதுவும் முடக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னால் இந்த கொரோனாவில் வந்து ஒருங்கிணைப்பு பிரச்சனையால் வந்து கிட்டத்தட்ட பெரிய பெரிய விடயங்கள் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது நடந்திருக்க வேணும் ஆனால் சில விடயங்கள் காலம்தான் பதில் சொல்லும் அடுத்த ஆண்டு நாங்கள் முழுதாக எதிர்பார்க்குறோம் இந்த பயிற்சி பட்டருடைய செயற்பாடுகள் எப்படி இருக்க போகிறது இந்த பயிற்சி பட்டர் முடிந்ததுக்கு பிறகு இதில் கற்றுக்கொள்கின்ற மாணவருடைய அங்கீகாரம் எப்படி இருக்க போகிறது இதனுடைய படிநிலைகள் எப்படியாக கொண்டு செல்ல போகிறது இப்போ இதில் கற்றுக்கொள்கின்ற மாணவர்களுக்கு வந்து அங்கீகாரம் கொடுப்பது என்பது வந்து இப்போ பட்டரை வந்து ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்கறது என்பது அல்லாமல் அதனை தாண்டி இந்த ஈழ ஈழ சினிமாவாக இருக்கட்டும் பொதுவாக சினிமா சார்ந்த விடயங்களாக இருக்கட்டும் அவற்றை அந்த மாணவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துவது அதன் அதனை ஆழமாக புரியப்படுத்துவது முக்கியமானது சேர்ந்து ஒன்றாக இயங்குகின்ற ஒரு பெரிய வலையமைப்பாக இது இருக்கும் இந்த ஈழ சினிமா என்கின்ற விடயம் வந்து இணைய சினிமாக்கள் எடுத்துக்கொண்டு வந்து இப்போ தமிழக தென்னிந்திய சினிமான்னு சொன்னால் தென்னிந்திய என்ற அந்த நிலைப்பரப்புக்குள் மட்டுப்படுத்த ஒரு சினிமாக இருக்குது ஈரண சினிமானா ஈரன் சார்ந்தாக இருக்க போகிறது ஈழ சினிமா என்பது ஈழத்துக்கு மட்டுமல்ல அது இப்பொழுது சர்வதேச ரீதியிலே பறந்து பட்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் சார்ந்த ஒரு விடயமாக இருக்கிறது ஈழ சினிமான்னு சொன்னால் இலங்கையில் அல்லது ஈழத்தில் இருந்து படைக்கப்படுகின்ற படைப்புகள் மட்டுமல்ல புலம்பெயர் நாடுகளிலிருந்து ஈழம் சார்ந்து படைக்கப்படுகின்ற படைப்புகளும் அந்த வகைக்குள் உள்வாங்கப்படுகிறது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இந்த பட்டறைக்குள் எந்த தரப்பிலிருந்து மக்கள் அதிகமாக வந்திருக்கிறார்கள் மாணவர்கள் மாணவர்கள் உண்மையாகவே இந்த பட்டறைக்குள்ள விண்ணப்பிச்சாக்களில் வந்து நாங்கள் பறந்து பட்டு தான் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இணைய வழிதானே அப்போ நாங்கள் எதிர்பார்த்ததில் வந்து இப்போ இள சினிமா ஆண்டு வரைக்க தாயகம் புலம்பெயர் எல்லாமே இள சினிமாக்களாக வருது அது மாதிரி இலங்கையில் எடுக்கப்படுற இந்த படமுமே தமிழ் படமுமே இள சினிமா ஆண்டு தான் வரலாம் ஆனால் நீங்கள் விரும்புகிற மாதிரி இலங்கை சினிமா ஆண்டு வளர்ச்சி கொள்ளலாம் இள சினிமா ஆண்டு வளர்ச்சி கொள்ளலாம் பட்டறை இதுக்கே தலையிடாது ஆனால் நாங்கள் எதிர்பார்த்த விடயம் வந்து பறந்து பட்ட இதில் வர உண்டு எங்களுக்கு உள்நாட்டில் பெரிய ஒரு சாதனை என்ன சொன்னால் தென்னிலங்கையிலிருந்து கூட தமிழ் தெரிஞ்சாக்களுக்கு என பேர் நஞ்சு கொண்டவர் இதை விட இப்போ சிங்களத்தில் இருந்தாலுமே வரையில் என்று கேட்டால் தமிழ் சார்ந்த கல்வி என்ற வழியாக ஆனால் முஸ்லீம் இனத்திலிருந்து கன பேர் வந்திருக்கணும் அது பெரிய ஒரு பெர்சன்டேஜ் அது இதை விட நாங்கள் எதிர்பார்த்ததில் வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு வீதம் உள்நாட்டில் இருந்தும் நாலு வீதம் தான் வெளிநாட்டிலேருந்து கிடைச்சது ஆனால் இந்த நாலு வீதம்ன்றது வந்து உண்மையாக எங்களுக்கு ஒரு நாங்கள் எதிர்பார்த்தனாங்க ஏன்னா எங்கள்கிட்ட சினிமா வந்து ச எல்லா பறந்து பட்ட சர்வதேசத்திலிருந்து பேசப்படணும் என்ற இதில் தேவை இருந்தது ஆனால் இது ஒரு குறையான விடயம் இல்லை நாலு வீதம்ன்றது வந்து என்னென்னால் நேரம் இப்போ நாங்கள் இங்கே சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏழு இறக்கம் ஒன்பதுன்றது வந்து அங்கே அவர்களுக்குரிய வீர நேரமாக இருக்கலாம் அல்லது குடும்பம் சார்ந்தவர்களுக்குரிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் சினிமா தான் வாழ்க்கை என்று தீர்மானிக்கிறவர்களுக்கு வந்து அதுக்கான ஒரு ரெண்டு மணி தளத்தை ஒதுக்கலாம் என்ற ஒரு மனவர்த்தம் எங்களுக்கு இருந்தாலும் முயற்சிக்கலாம் அந்த நாலு வீதம் எங்களுக்கு போதாது புலம்பெயர் தேசத்தில் என்ற ஒரு கருத்து எங்கள்கிட்ட இருக்கு இந்த பயிற்சி பட்டறைகளிலே சில வீட்டு பாடங்களை கொடுக்கின்றீர்கள் இந்த வீட்டு பாடங்களை கொடுக்கின்ற பொழுது அவை என்ன படைப்பு சார்ந்த வீட்டு பாடங்களாக இருக்க போனால் அல்லது அவர்களுடைய ஒவ்வொரு திணைக்களம் சார்ந்த அந்த 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 விடயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கின்ற மாதிரியான வீட்டு பாடங்களாக இருக்க போனால் 
இன்றைய வகுப்பில் என்ன விடயம் சொல்லப்படுகிறதோ அது சார்ந்து அல்லது நாளைய வகுப்பில் என்ன விடயம் சொல்லப்பட போகின்றதோ அது சார்ந்ததாக ஒரு படைப்பை வந்து அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் அல்லது அந்த அந்த படைப்பில் வந்து அவர்கள் தேட வேண்டும் என்கிறத சார்ந்து அவர்களுக்கு வீட்டுப்பாடங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது இதன் மூலமாக அவர்கள் குறித்த விடயத்தை மட்டுமல்லாமல் ஆழமாகவும் பரந்துபட்ட ரீதியாகவும் அவர்கள் யோசிக்கக்கூடும் முதல் ஒரு திரைப்படத்தை பார்க்கிறார்கள் இப்பொழுது வகுப்பை முடித்துவிட்டு மீண்டும் அந்த திரைப்படத்தை பார்க்கும்போது அவர்களுக்கான அந்த பார்வை கோணமும் அதை பற்றிய சிந்தனைகளும் மாறுபட்டிருக்கு இதுதான் அதனுடைய பிரதான நோக்கம் இந்த இப்படியான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்ற பல அமைப்புகள் இந்த ப பயிற்சி பற்றுகளை வழங்குகின்ற அல்லது கருத்தமர்களை வழங்குகின்ற பல அமைப்புகள் வந்து ஒரு குறுகிய கால செயற்பாடோடு மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன பயிற்சி பற்றரை எப்படியாக செல்ல போகிறது பட்டறை என்கின்ற இந்த வழி நல்ல இருக்கிற எளிய உண்மையாகவே அந்த குறுகிய காலத்தில் வந்து உண்மையாகவே அமைப்புகளை குறை சொல்ல முடியாது என்றால் ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று அமைப்புக்கு நிதி பிரச்சனையாக இருக்கலாம் தடங்கல்களாக வரலாம் இதை விட கிடைக்கும் ஆதரவும் தீர்மானிக்கும் அந்த அமைப்பு இயங்குற தொடர்பான கேள்விகளுக்கு கிடைக்கிற ஆதரவு கிடைக்கிற எதிர்ப்பு இவ்வளோ தீர்மானிக்கும் ஆனால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பற்றையின்ற வந்து ஒரு ரெண்டு மூன்று பேருக்குள்ள ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளி இது இந்த நோக்கம் கற்பித்தல் மட்டுமே இதுவரைக்கும் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற பொது தீர்மானம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ அதை தான் கூறிக்கொண்டிருக்கிறோம் எங்களோட கட்டுப்பாட்டில் இந்த இங்கே வந்து நிர்வாகம் கண்டு இந்த பற்றைக்காக மட்டும்தான் நிர்வாகம் நிர்வாகப்பட்டிருக்கிறதே தவிர மற்றபடி ஒரு நிர்வாகமே இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு கொம்யூனிசன் சார்ந்த விஷயம் மாதிரியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீங்கள் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த பற்றரை ரெண்டினும் திட்டமிடப்படலை மூன்றினும் திட்டமிடப்படலை இந்த ரெண்டு மூன்றையும் நீங்கள் யாராவது ஒரு குழுவாக வந்து எடுத்து நாங்கள் பற்றரை செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னாலும் நாங்கள் இதை கையெழுச்சிட்டு போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த கற்பித்தல் என்ற விடயம் இந்த பற்றை கூடாக தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த நிரந்தர அமைப்பாக இது எப்போவுமே தோற்றம் பெற்றிருக்காது இது நான் அடுத்த பற்றைக்கு நான் இல்லாமல் இருக்கலாம் சுபாசு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் யாருமே விரும்பினாலும் இதை கையகப்படுத்தி நீங்கள் செய்கிறது தான் நாங்கள் கொடுக்குறதுக்கு தயாராக தான் இருக்கிறோம் ஆனால் இயங்கும் இந்த காலப்பகுதியிலே இந்த பயிற்சி பற்றியானது இணையம் சார்ந்தாக முன்னெடுக்கப்படுகிறது இது ஆரம்பத்திலே நீங்கள் இதனை ஒரு தளத்திலே செய் செய்வதாக திட்டமிட்டிருந்தீர்கள் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இப்போது இணையம் சார்ந்த இந்த பயிற்சி பற்றி மேற்கொள்ளப்படுகின்ற பொழுது எப்படியான தொழில்நுட்பங்கள் இதில் பின்பற்றப்படுகின்றன உண்மையாக தொழில்நுட்பம்ன்றது வந்து எங்களுக்கு பல வடிவத்தில் அங்கே இருக்கும் நான் வச்சு இருக்கிற கைபேசியில் இருந்து எல்லாமே தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஒரு விடயம் தான் அப்படி இருந்துமே ஜூம் செயலியை வந்து நாங்கள் தவிர்த்து நாங்கள் கேட்டால் அதில் இருக்கிற பாதுகாப்பு பிரச்சனைக்காக இதை விட இணைய வழங்கி நெட்ஒர்க் பிரச்சனை ஒன்று இருந்தது ஆனால் ஒரு திரைப்படத்தை கட் ஒரு திரைத்துறை சார்ந்த கற்கைக்கு வந்து எத்தனையோ தடங்கள் இருக்கும் ஒரு படத்தை எவ்வளவு எடுக்கிற சிரமமும் அதை மாதிரி தான் கற்றலும் சிரமம் நான் இதிலே நீங்கள் கேட்ட கேள்வியிலேருந்து புற வெளியில் போனாலும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை சொல்கிறேன் பற்றை என்ற சம்மந்தப்பட்ட நடிகையாக கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வருடங்களாக நான் இந்த துறையில் இருந்தாலும் இதுவரைக்கும் என்னுடைய சுய கற்றல் ஊடாகத்தை நான் கற்றுக்கொண்டு வந்தேன் இதுவரைக்கும் நான் பெற்றிருக்கிற அறிவு இன்னும் இன்னும் எத்தனையோ பெற வேண்டியிருக்கு ஆனால் நான் இதுவரைக்கும் பெற்றிருக்கிற அறிவை பெறுவதற்கு நான் ஒன்பது வருடங்களை செலவழிச்சுக்கிறேன் இப்படி ஒரு பற்றையின்ற ஒரு நிகழ்வு எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு நடக்குமாக இருந்திருந்தால் எனக்கு இப்போ இருக்கிற அறிவை நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு அல்லது பதினாலாம் ஆண்டு பெற்றிருப்பேன் இருந்தால் இந்த கடைசி அஞ்சு வருஷத்துக்கு நான் வேறு இதாக தேடிக்கொண்டு இனி மேலே போயிருப்பேன் அப்போ அப்படி ஒரு சாதகத்தை வந்து தேடித்தான் நாங்கள் போகணுமே தவிர எனக்கு தொழில்நுட்ப பிரச்சனை இருக்குது தொழில்நுட்ப தேட முடியல என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டியோ இதை வந்து முன்னப்படுத்தலான்னு கேட்டால் எனக்கு இதுதான் நோக்கம் என்று சொன்னால் எந்த தடையும் இல்லை நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு இருந்த எங்களுடைய இனம் சார்ந்து பேச வைக்க கூட எத்தனையோ தடைகள் இருக்கேக்க பொருளாதார தடை இருக்க கூட நாங்கள் விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு நாங்கள் எங்களுக்குரிய கண்டுபிடிப்போடு போனாக்கள் ஒரு சினிமாவுக்காக நாங்கள் எதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் தொழில்நுட்பம் அதுக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டாக முன்வைக்க முடியாதுன்றது இந்த கருது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பேசிய பொழுது இந்த திணைக்களங்கள் சார்ந்தாக நாங்கள் பேசி இருக்கணும் அதில் இந்த செயற்பாட்டிலே வருகின்றவர்கள் இந்த பயிற்சி பற்றிக்கு வருகின்றவர்கள் நான் குறித்த ஒரு திணைக்களம் சார்ந்து அதிகமாக கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால் அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றனவா அதிகமாக திணைக்களம் என்று சொன்னால் நடிப்பு துறைக்கு தான் அதிகமாக நாய்கள் வந்தார்கள் சந்தோஷமான விடயம் பெண்கள் எல்லாம் பெரிய ஆர்வம் எடுத்து வந்தெல்லாம் பெரிய விடயம் இயக்குனர் இயக்கம் கேட்பதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் சில பேர் மேக்கப் படிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிற ஒப்பனை துறைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் இங்கே வந்து யாருக்குமே எந்த கட்டாயம் இங்கே வந்து கட்டளை ரீதியான சட்ட திட்டங்கள் சிலது கற்கை முறையில் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் படிக்க வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த திணிப்புகளுமே இருக்காது ஆனால் நீங்கள் இயக்குநராக கேட்க வந்தால் அவ்வளவும் படிக்கத்தான் வேணும் முழுக்கெல்லாம் நீங்கள் தனித்தனிய துறையை தான் தெரிய போகிறீங்க என்று சொன்னால் நீங்கள்
நல்ல விடயங்களை நாங்கள் இன்றைய நாள் நாங்கள் பேசிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது முக்கியமாக இந்த திரைத்துறை சார்ந்த ஈழத்து திரைத்துறை சார்ந்த கருத்து பகிர்வுகள் அல்லது அனுபவ பகிர்வுகளை முன்வைப்பதன் மூலமாக புதிய ஈழ சினிமா சார்ந்திருக்கின்ற ஒரு ஒரு அமைப்பு அமைப்பாக இந்த இதனை கொண்டு வர கொண்டு வருகின்ற ஒரு வாய்ப்பை இங்கு உருவாக்குகின்றது குறிப்பாக ஈழ சினிமா என்பது ஒரு பத்து ஆண்டுகளை நாங்கள் அதனுடைய இரண்டாவது காலகட்டத்தில் சந்தித்திருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் இதுக்கு பின்னதாக இன்னும் ஒரு தலைமுறைகள் சார்ந்தாக நாங்கள் பயணிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பேசிக் கொண்டது போல தான் ஈழ சினிமா என்பது ஒரு நிலப்பரப்புக்குள் இருக்கின்ற சினிமா என்று இல்லாமல் அது சர்வதேச மட்டத்திலே நாங்கள் பறந்திருக்கின்ற எங்களுடைய ஈழ தமிழர்கள் சார்ந்தான ஒரு படைப்பாக மாறுகின்ற ஒரு தளத்திலே அது இருக்கின்றது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இப்படியான கருத்து பகிர்வுகள் ஒவ்வொரு தேசத்திலிருந்தும் அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விடயங்கள் அறிவு சார்ந்த விடயங்கள் மற்றும் கதைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் கதை களங்கள் தொடர்பான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வது என்பது தொடர்பாக நிறைய விடயங்கள் இப்படியான செயலமர்கள் மூலமாக முன்னெடுக்கப்படுகிறது அப்படியான நல்ல ஒரு செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்த தொடங்கி இருக்கின்ற உங்களுடைய செயற்பாடுகளுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கின்றோம் இதனுடைய அடுத்த தளங்களுக்கும் நீங்கள் பயணிக்கப்பட வேண்டும் இது சார்ந்திருக்கின்ற இதில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தொடர்ச்சியாக இதில் விண்ணப்பித்து உங்களுடைய செயற்பாடுகளை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஈழ சினிமா எங்களுடைய கதைகளை பேசுகின்ற ஒரு சினிமா என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது எங்களுடைய படைப்புகள் எங்களுடைய இனத்தினுடைய இருப்பு அடையாளம் வரலாறு இவற்றையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் கொண்டதாக அமைய வேண்டும் என்பதையும் இந்த நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இருவருக்கும் உங்களுடைய நன்றிகளையும் தெரிவித்து நல்ல நேர்களே மீண்டும் மற்றும் ஒரு இன்றைய வந்த பகுதியில் சந்திக்கல